வணக்கம் தேனீ சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி சேனக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி எப்படி கொலா உருண்டை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வாழைக்காய் யூஸ் பண்ணி கொலா உருண்டை பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கோலா உருண்டை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதை பக்குவம் தான் கரெக்டாக வரணும் அப்போ தான் கோலா உருண்டை உடையாமல் கிடைக்கும் கால் கிலோ சேனக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா மண்ணெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் நல்லா நீக்கி வச்சுக்கிடலாம் இதை கேரட் துருவ துருவியில் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிடுவோம் ஏன்னா நம்ம பெரிய பெரிய பீசஸாக போட்டு மிக்சியில் அடித்தோம்னா அவ்வளோ ஈஸியாக அரைப்படாது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கிட்டு அப்புறமா அரைச்சோம்னா ஈஸியாக அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நான் துருவிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதை புழிஞ்சோம்னா இவ்வளோ தண்ணி வெளியே வருது இந்த நீர் சத்தோடு தான் இருக்கும் இந்த காய் அதனால் நம்ம அரைக்கும் போது எக்காரணத்துக்கு கூட தண்ணி விடக்கூடாது அரைக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வரையும் பொரிகடலில் தேவைப்படும் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா மூணு அல்லது நாலு சில் தேங்காய் அரை இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இது போக நாலு சின்ன வெங்காயம் நாலு பூண்டு அரை இன்ச் இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் இப்போ எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம துணி வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்க சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ நான் பாதி பாதியாக அரைக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு பாதியை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருட்கள்லேயும் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பாதி சேர்த்துக்கிடலாம் முதல்ல பொரிகடலையே பாதி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சோம்பு தேங்காய் பட்டை கிராம்பு நீ கசகசா சேர்த்துக்கிடலாம் பச்சை மிளகாயை நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கிள்ளி போட்டுக்கிடலாம் இனி வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி இது மூணையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மொத்தமாக அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வலுவல்னு அரைக்கணும் அவசியம் இல்லை எல்லா பொருளும் அரைப்படுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதே போல் மீதி இருக்கிற சேனக்கிழங்கையும் எல்லா பொருளோடு சேர்த்து உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் இனி இது ரெண்டு மாவையும் நல்லா ஒன்று போல் பிசைஞ்சி வச்சுக்கிடலாம் பிசைஞ்சி வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இது பால்சா உருட்டை வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பால்சா உருட்டை வராது அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சமாக பொரிகடலையை பொடி பண்ணி இதோடு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி உருட்டை வந்ததுன்னா ஓகே நான் அதனால தான் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வரையும் பொரிகடலை சொன்னேன் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டை வந்ததுன்னா ஓகே நம்ம அஞ்சாறு பால்ஸ் இப்போ உருட்டி வச்சுக்கிடலாம் அதனுடைய மேற்பரப்பு வந்து நல்லா ஒன்று போல் நம்ம உருட்டிக்கிட்டோம்னா பால்ஸ் நல்லா உருட்டமாக கிடைக்கும் நான் முதல்ல ஒரு அஞ்சாறு பால்ஸ் உருட்டிக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் கடாயில் எண்ணெயை காய வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சானே கொஞ்சமாக மாவு கிள்ளி போட்டு பார்ப்போம் அது உடனே மேலே எலும்பி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃப்ளேம் வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருக்க போகிறேன் இப்போ பால்ஸ் ஒன்று ஒன்றா போடுவோம் நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பால்ஸ் போட்டுக்கிடணும் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஆறு பால்ஸ் போட போகிறேன் இந்த மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து நமக்கு வெளியில் இருக்க லேயர் ஓரளவுக்கு வெந்ததும் பால்ஸை நம்ம திருப்பி விடணும் உடனே கரண்டி விட்டு கிண்டக்கூடாது நம்ம அடியில் கூடி கரண்டி விட்டு இந்த மாதிரி லேசாக உருட்டி விடணும் இந்த பக்குவம் வந்ததும் நம்ம ஃப்ளேமை லோ கொண்டு வந்துடணும் அப்போ தான் நமக்கு உள்ளே இருக்க மாவும் வேகும் இந்த கம்மியான ஃப்ளேம்லே வந்து நமக்கு ஒன்று போல் எல்லா பக்கமும் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம பால்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம அவசர அவசரமாக எடுத்தோம்னா வெளியில் நல்லா வெந்திருக்கும் உள்ளே சரியாக வேகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று போல் இந்த கலர் மாறி வரும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஒன்று போல் நிறம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இனி எண்ணெயை இழுத்துட்டு இந்த பால்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம்
இனி மறுபடியும் ஃப்ளேமை மீடியம்க்கு கொண்டு வந்து எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஆறு பால்ஸை போடலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி ஆறு பால்ஸையும் போடலாம் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் போட்டிங்கன்னா உடனே வெளியில் ப்ரௌன் ஆயிரும் உள்ளே வேகாது அதனால தான் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பால்ஸை போட்டு மேலே அவுட்டர் லேர் லேஸாக வெந்ததும் நல்லா பரட்டி விடணும் அப்புறம் ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சு ஒன்று போல் எல்லா பக்கமும் கலர் மாறி பபுள்ஸ் அடங்குற வரையும் வேக வச்சு நம்ம பால்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ லேஸாக பரட்டி விடுங்க தீயை குறைச்சி வச்சிடணும் ஒன்று போல் எல்லா பக்கமும் வெந்ததும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் எல்லா பக்கமும் கலரு அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் நம்ம எண்ணெய் இருத்துட்டு பால்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதே போல் நீங்களும் சேனக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி கொலா உருண்டை பால்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ